हाय फ्रेंड्स स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में नए नॉलेज के साथ में नए टॉपिक के साथ में तो आज का टॉपिक है रिवर्स एयर फ्लो डस्ट कलेक्टर डस्ट कलेक्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी इंडस्ट्री के अंदर में तो रिवर्स एयर और पल्स जेट दो टाइप के डस्ट कलेक्टर होते हैं तो पल्स जेट के ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ रिवर्स एयर के ऊपर मैं बना जा रहा हूँ तो चालू करते हैं आज का टॉपिक फर्स्ट पार्ट है इसको कुछ पार्ट में कम्प्लीट करेंगे एकदम पूरा वीडियो खत्म नहीं करेंगे तो आज का टॉपिक चालू करते हैं पर्पज ऑफ रिवर्स एयर फ्लो डस्ट कलेक्टर डस्ट कलेक्टर का पर्पज क्या है वो हम जानेंगे फर्स्ट पर्पज इज द प्राइमरी टास्क ऑफ द रिवर्स एयर फ्लो डस्ट कलेक्टर इज टू सेपरेट सॉलिड पार्टिकल मैटर फ्रॉम द गैस सिस्टम टू मेंटेन इन्वायरमेंट कम्प्लेन्स जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको क्लीन रखने के लिए उससे कोई कंप्लेन ना आए उसके लिए डस्ट कलेक्टर क्या करता है जो हमारा डस्ट लाडन जो डस्ट से भरी हुई गैसेज होती है जो इन्वायरमेंट हमारे सिस्टम से बाहर निकल रही होती है उसको डस्ट कलेक्टर में जाके उसको क्लीन एयर और डस्ट को सेपरेट करने सोटल सोलिड पार्टी को सेपरेट करने का काम करती है डस्ट कलेक्टर इन मोस्ट सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग एप्लीकेशन द रिवर्स एयर फ्लो डस्ट कलेक्टर रिटर्न्स द सॉलिड पार्टिकल मैटर बैक टू द ऑपरेशन फॉर फर्दर प्रोसेसिंग जो भी सॉलिड मेटर पार्टिकल होते हैं उनको अगेन फर्दर प्रोसेसिंग के लिए सर्किट में छोड़ देता है वो अगेन इसका मेन कंपोनेंट्स क्या होता है इनटेक डिफ्लेक्टर डिफ्यूजर और बेफल असेंबली हो सकता है डर्टी एयर चैम्बर कलेक्शन ऊपर रोटरी लॉक फिल्टर बैग टेंशनिंग असेंबली ट्यूब सीट रिवर्स एयर कंट्रोल सिस्टम आइसोलेशन वाल रिवर्स एयर स्केवेंजिंग फैन क्लीन एयर चैम्बर एग्जॉस्ट डिफरेंशियल प्रेशर इंडिकेटर ये सारे फोर्टीन जो दिखाए गए ये सारे मेन कंपोनेंट होते हैं बैक फिल्टर के कोई से भी बैक फिल्टर में ये आपको कॉमन मिल जाएंगे तो चालू करते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन बैक फिल्टर का प्रिंसिपल क्या है ऑपरेशन कैसे होता है उसके ऊपर हम इसमें बात करेंगे इसका मेन क्या इन रेवस एयर फ्लो डस्ट कलेक्टर द डस्ट लार्ड एंड गैस इंटर्स थ्रू द बॉटम ऑफ द डस्ट कलेक्टर एंड आर डायरेक्टेड टू द फिल्टर मीडिया बाय ए बेफल और डिफ्यूजर प्लेट बेफल प्लेट और डिफ्यूजर प्लेट नीचे से इन आपका इंटेक्स है इनलेट से डस्ट इंटर होती है इंटेक्स से और वो बेफल प्लेट बेफल प्लेट क्या होता है कि इसका देखेंगे द इनलेट डिफ्यूजर और बेफल प्लेट इज डिजाइन टू इनिशियट सेपरेट द कॉसर मेटल इन द गैस स्ट्रीम जो हमारा गैस आ रहा है इनिशियल में क्या बेफल प्लेट क्या होता है कि इसमें छोटे छोटे फॉल्स होते हैं बॉटम में छोटे रहेंगे जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा उसे जैसे उसमें टॉप की तरफ में हॉल्स की साइज बड़ी होती है ये एक फंडामेंट फंडा है इसमें क्या है कि हमारे नीचे से एंटर होगा नीचे से ही बड़ा हॉल होगा तो सारी ज्यादा कैसे नीचे से घुसेगी तो उसको एक इसका मेन इम्पोर्टेंट है डिफ्यूजर और बेफल डिजाइन टू इवनली डिस्ट्रीब्यूट द गैस स्ट्रीम विद इन द डी एयर चैम्बर जो होल्स होते हैं तो इस, इसका क्या मीनिंग है कि आपका इवनली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए डर्ट एयर को मेन इम्पोर्टेंट है दूसरा क्या है कि वो जो प्लेट पे टकराएगी तो टकराने की वजह से जो मटेरियल है उसका वेलोसिटी जीरो होने के बाद में वो जीरो होने से वो ग्रेविटी से नीचे गिर जाएंगे कुछ डस्ट तो उससे कम हो जाएगी उसके बाद में कुछ डस्ट आपका फिल्टर बैग से कम होगा तो मेटेरियल फाइन इनफ टू रिमेन इन सस्पेंशन ट्रेवल अपार्ट द कलेक्ट एंड इज कलेक्टेड ऑन द इन ऑफ द वर्टिकल हैंगिंग फिल्टर मीडिया वाइल द क्लीन एयर एग्जॉस्ट थ्रू द आउटसाइड ऑफ द बैग और उसमें क्या होता है फिल्टर बैग की चार दीवार चारों तरफ चिपक जाएगा ये फिल्टर मीडिया अपनी डस्ट क्लीन और जो सस्पेंशन होगा वहाँ से और क्लीन एयर बाहर निकल जाएगी ये इसका मेन इम्पोर्टेंट है नेक्स्ट इसका प्रिंसिपल ऑपरेशन है ए ट्यूब सी सपोर्टेड द लोअर एंड ऑफ द फिल्टर मीडिया एंड सेपरेटेड द डर्ट एयर चैम्बर फ्रॉम द क्लीन एयर चैम्बर ट्यूब शीट क्या होता है कि ट्यूब शीट पे हमारा फिल्टर बैग बैठता है वो हमारा डर्ट एयर चैम्बर और क्लीन एयर चैम्बर को सेपरेट करने का काम करता है ट्यूब शीट द फिल्टर मीडिया टॉप्स आर इक्विपेड विद हुक और अदर कनेक्टिंग डिवाइस इट्स एंड एट इट्स सेंटर जो हमारा फिल्टर मीडिया होता है उसके अंदर केज लगा होता है केज के ऊपर स्नैप बैंड होता है स्नैप बैंड से वो उसमें फिक्स होता है तो इस टाइप का ये होता है The cap units connect to a tensioning assembly which allows the back filter flex required for the proper dust cake release. तो उसमें जब क्या होता है जब ऊपर से ऊपर में एक cap type का होता है उसको snap bend होता है उसको रहता है उसके ऊपर में tighten करने के लिए एक assembly होता है tensioning assembly उसको tight पकड़ के रखता है नहीं तो नीचे गिर जाएगा bag उसके लिए उसको रखा जाता है The filter media contain anti collapse ring that are swing around the Circumference of the bag to prevent collapse during the cleaning cycle. 
क्लिंगनिंग साइलेंट किल के दौरान में बेरी बेग अंदर ना गिर जाए इसके लिए उसके चारों तरफ उस टाइप से उसको सील स्विन मतलब उस टाइप से उसको अरेंजमेंट होता है कि वो नीचे ना गिरे उस टाइप फिक्सिंग अरेंजमेंट होता है विदाउट दिस रिंग द बैग्स वुड कंप्लीटली कॉलेप्स रिस्ट्रिक्टिंग एयर फ्लो एंड रिड्यूसिंग क्लीनिंग इफिशियंसी ये क्या होता है ये रिंग उसको बैग को नीचे गिरने से प्रोटेक्ट करने का काम करता है और जिससे कि हमारा एयर फ्लो और उसका एफिशिएंसी को अच्छा रहे ड्यूरिंग द क्लीनिंग साइकिल द फ्लो ऑफ दर्ट एयर इज स्टॉप्ड इन ए पार्टिकुलर कंपार्टमेंट बाय द क्लोजिंग आइसोलेशन वाल्व उसमें क्या होता है जब रिवर्स एयर फैन चल रिवर्स एयर जब आती है जब क्लीनिंग साइकिल होती है तब उसका जो पार्टिकुलर उसमें चैम्बर होते हैं तो पार्टिकुलर चैम्बर क्लोज हो जाएगा और उसका आइसोलेशन वाल्व बंद हो जाएगा तो उससे क्लोज हो जाएगा उसके बाद में उसमें क्लीनिंग होती है दिस कंपार्टमेंट इज देन प्रेसराइज विथ ए लो प्रेशर फ्लो ऑफ क्लीनिंग एयर जो क्या होता है रिवर्स एयर एक फैन होता है उसका एयर उसमें जाएगा उससे क्या होगा प्रेशराइज जनरेट करेगा जनरेट फ्रॉम ए स्मलर फैन और एम्बेंट सोर्स उसमें क्या होता है कि लो प्रेशर जनरेट किया जाता है उसकी वजह से उस, उसकी वजह से उसमें क्लीनिंग होता है द कंपार्टमेंट इज द प्रेशर अभी तो लो प्रेशर फॉर ए क्लीनिंग एयर जो क्लीनिंग फैन होता है उसकी वजह से उसमें प्रेशर जनरेट किया जाता है उससे वो क्लीन होता है द फ्लो ऑफ लो प्रेशर क्लीन एयर द रिजर्व डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल ऑपरेशन रिवर्स डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल ऑपरेशन फ्लो द डस्ट कलेक्टर बैक टू कॉलेप्स क्या है नीचे से आपका डस्टी डस्टी एयर डर्टी एयर घुसा और ऊपर निकल गया तो रिवर्स एयर क्या करेगा ऊपर से एयर आएगा और जो नीचे बाहर बैग के चारों तरफ में जो डस्ट है उसको नीचे गिराने का काम करेगा ये इसमें रिवर्स में इसका क्लीन एयर आएगा जो कि उसको क्लीन करने का काम करेगा वेन द बैग कॉलेज द डस्ट केक ब्रेक्स फ्रॉम द इन साइड द बैग एंड फॉल इन टू द कलेक्शन ऊपर जब बैग में प्रेशर जन इनफ प्रेशर जनरेट हो जाएगा उसकी वजह से वो बैग के ऊपर जो केक जम गया है मेटल का वो नीचे गिरेगा और कलेक्शन ऊपर में जाएगा द क्लीनिंग ऑपरेशन जनरली टेक्स वन टू टू मिनट्स द दिस इन साइड इंक्लूड आइसोलेशन क्लीनिंग एंड डस्ट सेटिंग बिफोर द रिएक्टिविटिंग द कंपार्टमेंट टू नॉर्मल ऑपरेशन नॉर्मल ऑपरेशन से पहले उसमें आइसोलेशन और क्लीनिंग और डस्ट सेटिंग सेटिंग होता है मेटल इज रिमूव रेगुलरली फ्रॉम द ऑपर यूजिंग फ्रॉम सम फ्रॉम ऑफ एयरलॉक्स रोटरी एयरलॉक लगा होता है जिससे कि वो डस्ट कलेक्शन से ऊपर से निकलेगा द एयरलॉक इज डाइन टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ मेटेरियल रिलीज टू द इक्वेशन सिस्टम वाइल द सेम टाइम लिमिटिंग द अमाउंट ऑफ इन लिकेज बैक इन टू द डर्ट एयर चैम्बर डर्ट एयर चैम्बर में अगेन मेटेरियल नहीं जाए उसके लिए उसको प्रिवेंट करता है इसमें दो टाइप का डस्ट कलेक्टर होता है पॉजिटिव प्रेशर डस्ट कलेक्टर और नेगेटिव प्रेशर डस्ट कलेक्टर हम पॉजिटिव प्रेशर डस्ट कलेक्टर के बारे में पढ़ेंगे पॉजिटिव प्रेशर डस्ट कलेक्टर क्या होता है कि ए पॉजिटिव प्रेशर डस्ट कलेक्टर यूज एज ए फैन ऑन द डर्टी साइड ऑफ द डस्ट कलेक्टर टू पुश द डस्ट लॉड एंड गैस थ्रू द सिस्टम इसमें क्या है देखो ये एरो मार्क दिया है उसके वहाँ पे फैन सिंबल दिए गए क्या है सिस्टम से जो डर्ट एयर उसको खींच के बैक फिल्टर के अंदर डालता है ना कि पॉजिटिव प्रेशर जनरेट करता है मैन्युफैक्चरर कंस्ट्रक्ट कंस्ट्रक्टेड कंस्ट्रक्टर पॉजिटिव प्रेशर डस्ट कलेक्टर विद नो प्रेशर डिफरेंशियल ऑन कैसिंग एंड साइड वाल ऑन द ओनली एडिशन प्रेशर इज एटमोस्फेरिक इसमें ओनली एटमोस्फेरिक प्रेशर एडिशन होता है और इसमें कोई भी साइड वाल पर प्रेशर नहीं होता है इसको इस टाइप से कंस्ट्रक्शन किया जाता है एज अ रिजल्ट पॉजिटिव डस्ट कलेक्टर आर जनरली लेस एक्सपेंसिव दैन नेगेटिव प्रेशर डस्ट कलेक्टर लेस एक्सपेंसिव होता है और इसमें कुछ सर्टन लिमिटिंग लिमिट्स होती है बट देर आर लिमिटेशन ऑपरेशन एंड मेंटेनिंग ए पॉजिटिव प्रेशर डस्ट कलेक्टर इज सिग्निफिकेंट मोर एक्सपेंसिव दैन द इसको मोर एक्सपेंसिव होता है देन नेगेटिव डस्ट कलेक्टर से ये ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है क्यों होता है कि आपका देखेंगे तो डस्ट कलेक्टर इसमें पॉजिटिव यानी कि डायरेक्ट जो डस्ट है वो इम्पलर पे आके बैठेगा हमारा इम्पलर में बार बार कोटिंग आएगा कोटिंग आएगा तो हमारा वाइब्रेशन आएगा वो सारी चीज़ें हमारे इम्पलर को अगर सीमेंट में यूज कर रहे हैं तो ज्यादा वियर वो उसका वियर एब्रेशन कितना है उसके हिसाब से वो फैन का एम्पेलर को खा जाएगा तो वो सारी प्रॉब्लम्स आएगी हमारे को अनबैलेंसिंग वाइब्रेशन और कोटिंग ये सारी चीजें बार बार फ्रिक्वेंटली आएगी जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है ऑपरेशन में दिस टाइप ऑफ सिस्टम यूजली है शॉर्ट स्टडी स्टेक एट द टॉप ऑफ दलेक्टर कॉल्ड रूफ मनीटर एंड दिस मेक इट डिफिकल्ट इफ नॉट पॉसिबल टू 
परफॉर्म स्टेक टेस्टिंग इसमें स्टेक टेस्टिंग नहीं किया जा सकता है इसमें स्टेक नहीं होता है तो ये सारी चीज़ें मैंने बताई है इसमें आपका फैन में बार बार प्रॉब्लम आएगा और आपका इसमें स्टेक टेस्टिंग नहीं कर सकते हैं ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये मोर एक्सपेंसिव है नेक्स्ट है नेगेटिव प्रेशर डस्ट कलेक्टर इसमें क्या है आपका फिल्टर बैग से खींच के चिमनी में भेजता है ये नेगेटिव सिस्टम होता है नेगेटिव प्रेशर डस्ट कलेक्टर यूज द फैन ऑन द लेस ऑन द क्लीनिंग साइड एंड द डस्ट कलेक्टर पुलिंग द एयर थ्रू द सिस्टम इसमें डस्ट कलेक्टर फैन होता है जो सिस्टम से एयर को खींचता है ये इसमें है नेगेटिव प्रेशर डस्ट कलेक्टर फिल्टर प्रोसेस स्ट्रीम्स कंटेनिंग हाई मॉइस्चर कॉरोजिव गैसेज एंड हाई कंसेंट्रेशन ऑफ अब्रेसिव डस्ट नेगेटिव प्रेशर डस्ट कलेक्टर का होता है जो हाई मॉइस्चर का और कॉरेजिव गैसेज तो हाई कंसेंट्रेशन में होता है और अब्रेसिव डस्ट होती है उन सबको वो क्लीन करने के बाद में वो फैन पे आता है तो उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम नहीं आता फैन में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है द डस्ट कलेक्टर स्ट्रक्चर मस्ट बी री एनफोर्समेंट बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑन द सेल उसके सेल के ऊपर नेगेटिव प्रेशर आता है उसको अच्छे से होना चाहिए री एनफोर्समेंट होना चाहिए सिंस द हाउसिंग इज अंडर नेगेटिव प्रेशर एनी लीकेज इज कंटेनिंग इन साइड द डस्ट कलेक्टर यूनिट प्रिवेंटिंग इमिशन फ्रॉम रीचिंग दटमोसफेयर उसमें कुछ लीकेज नहीं उसको चेक करना है वो इमिशन को प्रिवेंट करता है The negative pressure dust collector features a single stack, making it is very too easy to perform stack testing. Stack testing is made. Can it is made? Pressure is there. Stack is there. Equal to it is stack. We can do it. The wear on the fan is less than the less than with a positive pressure dust collector, since the fan only comes in contact with clean air. It is made. The fan will not cause any problem because it is only clean air in contact. तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही नेक्स्ट वीडियो में इसी बैक फिल्टर के ऊपर कंटिन्यू करेंगे पूरा टॉपिक जब तक इसका पूरा कंप्लीट ना हो जाए तब तक इस टॉपिक पे हम वीडियो बनाएंगे मिलेंगे नए वीडियो में नए लर्निंग के साथ में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत धन्यवाद